millones de aves migratorias surcan los cielos panameños para estos días. Es un fenómeno que se repite cada año. Panamá es el único país de Centroamérica que puede divisarlas en plena ciudad. Hoy en Mundo Verde te diremos la importancia de nuestro país en estos fabulosos desplazamientos mundiales. El cielo algo gris, hay brisa y una vista panorámica de la ciudad de Panamá y el canal que nos regala la cima del Cerro Ancón, y desde donde también se divisan los habituales visitantes de octubre y noviembre. Son las aves migratorias que van rumbo a sus cuarteles de invierno. Eh, migran por el cambio de estación, eh, está ya entrando, estamos en otoño en la América del Norte, pero ya pronto viene el invierno. Entonces toda su fuente de alimentación se reduce porque el, el, la zona norte se congela. En ese colosal desplazamiento, Panamá juega un papel protagónico. Nuestra tierra se convierte en su hotel cinco estrellas para alimentarse y recargar baterías. Estas aves no vuelan de noche, vuelan de día. Ya sabemos que vienen entrando por Boca del Toro, Bocas del Toro, utilizan los bosques de Bocas del Toro. Sabemos que la ribera oeste del canal le brinda muchos sitios para pernoctar. Sabemos que pasan por la ciudad de Panamá y muchas pernoctan a los manglares de la Bahía de Panamá, que son áreas protegidas. Eh, estas aves, especialmente las que hacen megabandadas, son aves que durante su viaje no se alimentan, sino que antes de salir se sobrealimentan, sobrecargan, eh, 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 duplican el peso corporal. Ese viaje se hace planeando. ...planeando usando las eh, corrientes termales. Su trayecto es aproximadamente 32 mil kilómetros y de vuelta... ...saliendo de los hostiles climas del norte... ...hasta llegar a Tierra del Fuego, Argentina... ...y el próximo año retornar por la misma vía hacia su hogar. Muchas de esas aves pueden salir de lugares tan lejanos como Canadá... ...acá hemos iba a ir hasta lo que es la América del Sur... ...a las pampas en la Argentina... Por ejemplo, en este año la especie más inusual es el gavilán de cola roja, que es muy común en Norteamérica. Ese es el gavilán que usted oye en cada película de Hollywood. Pero las que más pasan por la son el gallinazo cabecirrojo, el gavilán de Swinson y el gavilán aludo. La sociedad Audubon Panamá lleva 50 años promoviendo el aprecio y la conservación de las aves y sus hábitats a través de la observación, educación, investigación y participación comunitaria. Y desde el 2004 identificaron los mejores sitios en el país para el conteo de aves rapaces migratorias. Que la zona del canal, del mismo canal de Panamá, la, el, es el área que es la más estrecha en todo el continente americano. Y si tú tienes aves rapaces migratorias pasando de Norteamérica hacia Sudamérica, tienen que pasar por estas, esta parte más estrecha del Istmo Centroamericano, básicamente porque la mayoría de las especies que emigran no emigran por uh, el agua, emigran por tierra. Que el sitio más importante de pasada migratoria de aves rapaces migratorias era precisamente aquí el Cerro Ancón. Nosotros no solamente contamos rapaces, nosotros tomamos información meteorológica cada hora en donde se toma velocidad de viento, dirección del viento, la temperatura del aire, la visibilidad, la nubosidad. Eso se compara contra las cantidades de rapaces y sabemos en cuáles son las condiciones ideales para la migración. Pero, ¿cómo las cuentan? Estamos pues, unos contadores. Bueno, aquí ahora mismo, aquí ahora mismo tengo uno, como lo ves. Ajá. Aquí lo utilizamos para, para calcular, Son como, es una, no es tan exacto, es más o menos una estimación. Cuando pasan al canal de Panamá, se empiezan a contar, entonces, sí. Por lo general, nuestro sitio promedia 1.7 millones de, de rapaces a, a, al año, pero en el 2014 tuvimos alrededor de unas 3.5 eh, pasando sobre el Cerro Ancón. Eso es eh, el récord mundial para un sitio de conteo en el mundo, para cualquier sitio de, de conteo en el mundo. En horas de la mañana, desde los manglares de Juan Díaz, se aprecia un avión recién saliendo del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Algunas aves parecen querer hacerle compañía a medida que va tomando altura. Lo que es sumamente peligroso. Pues... Primeramente, el aeropuerto de Alabruque es el primero que siente el impacto. No te cuentas un rato de una vez, 
cierran el aeropuerto, sale control de fauna, trata de espantar. Ay, después esas aves siguieron, pasaron a Tucumán. El avistamiento de aves levanta mucho interés a nivel mundial. Solamente en cinco lugares en todo el mundo tú puedes ver estas grandes cantidades de aves pasándote por encima de tus cabezas. Y uno de esos cinco lugares es Ciudad de Panamá. Desde muchos puntos de la ciudad tú los puedes ver. Ningún otro país centroamericano tiene esa ventaja que tenemos nosotros de estar en medio de una ciudad para comenzar a hacer ese turismo ecológico. Con este fenómeno migratorio animal, la frase Panamá Puente del Mundo, Corazón del Universo, cobra vida. El valor biológico, nuestra posición geográfica y la riqueza de nuestros ecosistemas mantiene el equilibrio de esta parte del planeta. Las aves migratorias nacieron para viajar y viajan para vivir. Lo mejor, Panamá es parte esencial de esa gran cadena de supervivencia. Siria Miranda, TVN Noticias.